பாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி அழகு ஏழில் சில்லறை ரொக்கையறி அதாவது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எல்லாராலையும் போடக்கூடிய ஈஸியான ஒரு இது தான் சில்லறை ரொக்கையறி ஃபஸ்ட்டு இந்த சில்லறை ரொக்கையேடு அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்க்குவோம் இதுவும் வந்து ரொக்கையேடு மாதிரி தான் தனிப்பத்தி இருபத்தி முப்பத்தி ரொக்கையேடு மாதிரியே தான் சில்லறை ரொக்கையேடு அதாவது சில்லறை செலவினங்களை பதிவு பதிவு செய்வதற்காக தயாரிக்கக்கூடிய ஏடு சில்லறை ரொக்கையேடு அது என்ன சிறிய செலவினங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த அஞ்சல் செலவு அதாவது போஸ்ட் கார்டு வாங்குகிறோம் எழுது பொருள் வாங்குகிறோம் அதே மாதிரி வண்டியில் பொருட்களை எடுத்துகிட்டு போகிற கூலி கொடுக்குறோம் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சின்ன அமௌண்ட்டு நூறுரூபா இரநூறுபா பத்து ரூபா அஞ்சு ரூபா அந்த மாதிரி ஸ்மால் அமௌண்ட்டு என்டர் பண்ணுறதுக்காக தான் இது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த சில்லறை ரொக்க அதாவது பெட்டி கேஷ் புக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில்லறை ரொக்க ஏடு இந்த சில்லறை ரொக்க ஏட்டின் வகைகள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகைப்படும் சில்லறை ரொக்க ஏடு இரண்டு வகைப்படும் அவை சாதாரண சில்லறை ரொக்க ஏடு பாகுபடுத்தப்பட்ட சில்லறை ரொக்க சாதாரண சில்லறை ரொக்க ஏடு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அது ஒரே ஒரு பெற்ற தொகை வரும் ஒரே ஒரு செல் தொகை எல்லா காலத்தையும் போடாம என்ன பண்ணிருப்பாங்க ஒரே காலம்லயே போட்டு நம்ம இருப்பு கட்டுறதா வந்து சாதாரண சில்லறை ரொக்கை இது வந்து எது மாதிரிதான் அப்படின்னா நம்ம தனி தனிப்பத்தி ரொக்கை எடு மாதிரி தான் இது ஆனா என்ன ஆகுனா பத்திகள் மாறுபடும் அதே பாகுபடுத்தப்பட்ட சில்லறை ரொக்கை எடு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு செலவினங்களுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு ஹெட்டிங் கீழே அதை எழுதுவோம் இப்ப எப்படி நம்ம செலவினங்களை பிரிக்கிறது அப்படின்னா அதாவது இப்போ அஞ்சல் அட்டை வாங்குகிறோம் தபால் அனுப்புகிறோம் அதே மாதிரி துரித அஞ்சல் அனுப்புகிறோம் விரைவு அஞ்சல் அனுப்புகிறோம் அந்த மாதிரி செலவுகள் எல்லாம் அஞ்சல் செலவுகள் உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் போஸ்டல் செலவுகள் எல்லாம் அஞ்சல் செலவுகள் அப்படிங்கிற இந்த இந்த ஹெட்டிங் கீழையும் அடுத்தது ரெண்டாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து அஞ்சல் செலவு ரெண்டாவது எழுது பொருள் எழுது பொருள் அப்படின்னா என்ன பேனா பென்சில் அட்டை வாங்கியது தபால் அட்டை வாங்கியது அந்த மாதிரி அட்டைகள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து எழுது பொருள் வரும் தூக்கு கூலி அப்படின்னா கூலி கொடுக்கறது இப்போ வந்து வண்டியில் பாறை ஏற்றுறதுக்காக அல்லது பொருட்களை ஏற்றுறதுக்காக தூக்கு கூலி கொடுத்து அந்த கூலி ஆள்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி அந்த கூலி அடுத்தது பயண செலவு வண்டி கட்டணம் பேருந்து கட்டணம் அதே மாதிரி ஆட்டோ ரிக்ஷா கட்டணம் இதெல்லாம் பயண செலவில் வரும் அடுத்தது சிற்றுண்டி செலவுகள் சிற்றுண்டி செலவுகள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த காஃபி டீ டிஃபன் இதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் வந்து சிற்றுண்டி செலவுகளில் வரும் அடுத்தது பல்வகை செலவுகள் அடிக்கடி நிகழாமல் எப்போவாவது நிகழக்கூடிய செலவு எங்கே வரும் அப்படின்னா இந்த பல்வகை செலவுகளில் வரும் அப்போ வந்து வேறு யாருக்காவது இப்போ கொடுக்குறாங்க நூறுரூபா ஐம்பதுரூபா அந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் அதை ஆல்சார் கணக்குகளில் எழுதுவோம் இது பே அதுக்கப்புறம் எப்போவும் எழுதுகிற பேரீட்டு பக்கம் அப்போ அந்த செலவினங்களை அந்தந்த ஹெட்டிங் கீழே பிரிச்சிடறோம் தபால் செலவா தபால் செலவில் எழுதிங்க எழுது பொருள் எழுது பொருள் தூக்கு கூலி தூக்கு கூலி அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் வீக்கில் அல்லது ஒரு பர்டிகுலர் மந்த்தில் எவ்வளோ வந்து போஸ்டல் செலவு பண்ணியிருக்கிறோம் எவ்வளோ ஸ்டேஷனரி பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ பயண செலவு பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ சிற்றுண்டி செலவு பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்போ இந்த சில்லறை ரொக்க ஏடை யார் தயாரிக்கிறா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கணும் அந்த சில்லறை ரொக்க ஏடை தயாரிக்கிறவருக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா சில்லறை காசாளர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பெட்டி கேஷியர் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் அப்போ இந்த பெட்டி கேஷியர் எப்படி செலவு பண்ணுவார் இப்போ அஞ்சல் அட்டையெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணணும் பணம் கொடுத்து தான் நம்ம வாங்கணும் எழுது பொருள் பணம் கொடுத்து தான் வாங்கணும் அப்போ அதுக்கான பணம் யார் தருவா அப்படின்னா அந்த சில்லறை காசாளருக்கான பணம் வந்து யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா தலைமை காசாளர்கிட்ட இருந்து வாங்கிடுவார் ஏதாவது ஹெட் கேஷியர் தான் வந்து யாருக்கு தருவாங்க அப்படின்னா சில்லறை காசாளருக்கு தருவார் அந்த சில்லறை காசாளர் தான் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா இந்தந்த செலவுகளுக்கெல்லாம் செலவு பண்ணுவார் அப்படி செலவு பண்ணிட்டு மீதி தொகை வந்து என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா என்ன பண்ணிருப்பார் அடுத்த மாத செலவுக்கு அவர் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுவார் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஜூன் ஒன்று அன்று தலைமை காசாளர் சில்லறை காசாளரிடம் ஏழ்நூறுரூபா ஒப்படைத்தார் அதாவது என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஜூன் ஒன்றில் தலைமை காசாளர் வந்து சில்லறை காசாளர்கிட்ட ஏழ்நூறுரூவா ஒப்படைக்கிறார் அந்த ஜூன் மாத இறுதியில் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா சில்லறை காசாளர் அறுநூற்றி நாற்பது ரூபா செலவு பண்ணியிருக்கிறாரு அப்போ அந்த இருப்பில் பார்க்கும் பொழுது எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காரு அறுநூற்றி நாற்பது ரூபா செலவு பண்ணியிருக்காரு அப்போ அந்த ஜூன் மாத கடைசியில் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா சில்லறை காசாளர் தலைமை காசாளரிடம் இருந்து என்ன பண்ணுவார் ஏழ்நூறுரூபா பணம் பெறுவார் அதாவது எழுநூறுரூபா வந்து பணம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஆரம்பத்தில் இப்போ என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா தலைமை காசாளரிடமிருந்து அறுநூற்றி நாற்பது ரூபா வாங்குவார் அதாவது என்ன பண்ணுறார் இப்போ செய்த செலவுக்கான பணத்தை பெறுவார் அப்போ
பழகுபடுத்தப்பட்ட சில்லறை ரொக்கையேட்டோட படிவம் பார்க்குறோம் அதாவது பெற்ற தொகை தலைமை கவுசாலரிடமிருந்து எவ்வளோ பெறாங்களோ அது வந்து இந்த காலத்தில் எழுதுவோம் அடுத்தது ரொக்கையேட்டு பக்க எண் ரொக்கையேட்டில் எந்த பத்தியில் நம்ம எழுதுகிறோம் அப்படின்ட்டு எடுத்து எழுதுகிறோம் நாள் எந்த டேட்டில் என்ன செலவு பண்ணியிருக்கோம் விவரம் வந்து அந்த செலவுக்குரிய கணக்குகள் எழுதுகிறோம் இப்போ வந்து ஜூன் ஒன்றாம் தேதி தலைமை காசாளரிடம் இருந்து சில்லறை காசாலம் பண பெ சில்லறை காசாளர் பணம் பெறாரு அப்படின்னா அதை ரொக்கம்னு எழுதி என்ன பண்ணுவோம் பெற்ற தொகையில் எழுதியிருவோம் அடுத்தது சான்று சீட்டு எண் சான்று சீட்டு என்ன எந்த இதில் எழுதியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் மொத்த செலவழித்த தொகை எதில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எல்லா செலவுகளுக்கான செலவழித்த தொகையை எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவோம் மொத்த செலவழித்த தொகையில் எழுதி தான் இருப்பு கட்டுவோம் அதுக்கப்புறம் தான் அந்தந்த செலவின்களுக்கு கீழே எழுதுவோம் அடுத்தது இந்த கேட்டிங் என்னென்ன செலவுகள் இருக்கும் இப்போ வந்து எத்தனை இருக்குது அஞ்சல் செலவு ஒன்று எழுதுபொருள் ரெண்டு தூக்குக்கூலி மூணு பயணச் செலவு நாலு சிற்றுண்டி செலவு அஞ்சு பல்வகை செலவு ஆறு ஆல் சார் கணக்கு ஏழு உங்களுக்கு சம்மளை எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்களோ அவ்வளோ ஹெட்டிங் மட்டும் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா போதும் எல்லா ஹெட்டையும் போடணுன்னு அவசியம் கிடையாது அடுத்தது பேரேட்டு பக்க எண் அதே மாதிரி எல்லா செலவுகள் எழுதுறீங்க அந்த செலவுகளுடைய டோட்டல் மொத்த செலவு இருப்பு கட்டி எப்பவும் போல் மீதி எவ்வளோ ரொக்க இருப்பு இருக்குது எவ்வளோ கையிருப்பு ரொக்கம் இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ சம்ம பார்க்கலாமா சம்ம சில்லறை ரொக்கையேடு கீழ்கண்ட இதாவது எதுல இருக்கு அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் இருநூத்தி முப்பத்தி ஒண்ணு நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் புக்ல பேஜ் நம்பர் இருநூத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுல பதினாறாவது சம்ம தான் நம்ம பார்க்க போறோம் கீழ்கண்ட விவரங்களிலிருந்து முன்பண மீட்பு முறையில் பாகுபடுத்தப்பட்ட சில்லறை ரொக்கையேட்டினை தயாரிக்கவும் என்ன கேக்குறாங்க பாகுபடுத்தப்பட்ட சில்லறை ரொக்கையேடு கேக்குறாங்க அப்ப இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் சம பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூலை ஒன்று காசாளரிடமிருந்து முன்பணம் பெற்றது எவ்வளோ முன்பணம் பெறுறாங்க ரெண்டாயிரம் ரூபா பெறாங்க அப்போ அது எங்கே எழுதுவோம் விவரத்தில் ரொக்கம் கணக்குன்னு எழுதி பெற்ற தொகையில் எழுதுவோம் இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளோ ஹெட்டிங் போடணும் அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதை ஷார்ட்டாக நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுட்டா தான் நமக்கு காலம்ஸ் போட ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம என்னென்ன கேட்டிங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கலாம் மடலேடு மற்றும் பதிவேடுகள் இங்கே வரும் மடலேடு ரெஜிஸ்டர்லாம் எங்கே தான் வாங்குவோம் அப்படின்னா அந்த அட்டண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டர்லாம் வாங்குவோம் ஸ்டேஷ்னரி ஷாப்பில் தான் அப்போ வந்து எழுது பொருள் ஹெட்டிங் கீழே வரும் வெள்ளைத்தாட்கள் வாங்கியது அதுவும் எங்கே தான் எழுது பொருள் ஹெட்டிங் கீழே வரும் ஆட்டோ ரிக்ஷா கட்டணம் ஆட்டோ ரிக்ஷா கட்டணம் வண்டி கட்டணம் வரும் கீழே அது எழுதுவோம் கூலி கொடுத்தது கூலின்னே ஒரு ஹெட்டிங் பார்த்துருக்கோம் அந்த அஞ்சு ஹெட்டிங் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தலையே அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டோம் அது எது கீழே வரும்னு நம்ம எழுதிடலாம் கூலி அடுத்தது தபால் செலவு செய்தது தபால் செலவுங்கிற ஹெட்டிங் அல்லது அஞ்சல் செலவுங்கிற ஹெட்டிங்கில் எழுதுவோம் அடுத்தது எழுது பொருட்கள் வாங்கியது எழுது பொருள்ங்கிற ஹெட்டிங்லே வந்துடும் தேநீர் செலவு அதாவது டீ வாங்கியிருக்கிறோம் அது எங்கே வந்துடும் சிற்றுண்டி செலவில் வரும் துரித அஞ்சல் செலவு அதாவது துரித அஞ்சல் செலவுனா என்ன அது ஸ்பீட் போஸ்ட் அனுப்புகிறோம் எதில் தான் அனுப்புவோம் போஸ்ட்டில் தான் அனுப்புகிறோம் அப்போ அதுவும் அஞ்சல் செலவில் வந்துடும் சிற்றுண்டி செலவு அது சிற்றுண்டி செலவுனே ஒரு ஹெட்டிங் இருக்குது அதில் வந்துடும் ஏற்றிச்சல் செலவு ஏற்றிட்டு ஏற்றிட்டு போகிறதுக்காக நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இது ஏற்றிட்டு போகிறதுக்காக இவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் அதுவும் வண்டி கட்டணத்தில் வந்து இப்போ நம்ம சமக்கு போகலாம் காசாளரிடமிருந்து முன்பணம் பெற்றது நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் இல்லையா ரொக்கம் கணக்கு பற்று அதாவது தலைமை காசாளரிடம் வந்து பெற்றிருக்காங்க எவ்வளோ ரெண்டாயிரம் ரூபா இப்போ டேட் காலத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூலை ஒன்று எழுதிக்கிறோம் ரொக்கம் கணக்கு ரெண்டாயிரம் மடல் ஏடு மற்றும் பதிவேடுகள் வாங்கியது அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஏற்கனவே இந்த ஹெட்டிங் பிரித்து எழுதி வச்சுக்கிறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் மொத்த செலவழித்த தொகை எல்லா செலவுகளையும் எழுதுகிறோம் மற்றதை அந்தந்த ஹெட்டிங் கீழே எழுதுகிறோம் மடல் ஏடு மற்றும் பதிவேடு எழுது பொருளில் வரும் வெள்ளைத்தாட்கள் எழுது பொருளில் வரும் ஆட்டோ ரிக்ஷா கட்டணம் எங்கே வரும் வண்டி கட்டணம் ஆட்டோ ரிக்ஷா கட்டணம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் இரநூறுபா கொடுத்துருக்கோம் அப்போ மொத்த செலவழித்த தொகையில் எழுதிடணும் வண்டி கட்டணத்துக்கு கீழேயும் எழுதிடணும் அடுத்தது பதினஞ்சு கூலி கூலி கொடுத்துருக்குறோம் இல்லையா கூலிங்கிறதே ஒரு ஹெட்டிங் இருக்கு அப்போ கூலி முந்நூறு எந்த ஹெட்டிங் கீழே வரும் கூலிங்கிற ஹெட்டிங் கீழே எழுதிக்கிறோம் அடுத்தது தபால் செலவு இப்போ தபால் செலவு தபால் செலவு எந்த ஹெட்டிங் கீழே வரும் அஞ்சல் செலவு அப்போ பதினெட்டாம் தேதி தபால் செலவு தபால் செலவு மொத்த செலவுகளில் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும் எவ்வளோ நூறு அடுத்தது அஞ்சல் செலவில் நூறுரூபா எழுதிக்கிறோம் அடுத்தது இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி எழுது பொருள் எழுது பொருள் எங்க வரும் எழுது பொருள் நேர் கேட்டிங் எழுதியிருக்கிறோம் இல்லையா அப்போ எழுது பொருள் அப்ப எழுது பொருள் எவ்வளவு வாங்
நூற்றி ஐம்பது ரூபா பண்ணியிருக்கோம் அப்போ எந்த ஹெட்டிங் கீழே எழுதுவோம் அஞ்சல் செலவுங்கிற ஹெட்டிங் கீழே எழுதிக்கோம் சிற்றுண்டி செலவு அதுவும் எதில் இருக்குது சிற்றுண்டி செலவுனே ஹெட்டிங் இருக்குது அந்த ஹெட்டிங் கீழே நம்ம எழுதிக்குவோம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு தான் செம்மையாக பெரிய பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குன்னு நினைப்பீங்க ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சிற்றுண்டி செலவு இரநூத்தி ஐம்பது அப்போ அதே மாதிரி சிற்றுண்டி செலவு எங்கே ஹெட்டிங் இருக்குது இங்கே இருக்குது அதில் இரநூத்தி ஐம்பது எழுதிக்கிறோம் அடுத்தது ஏற்றிச்சல் செலவு ஏற்றிச்சல் செலவு எங்க வரும் ஏற்றிச்சல் செலவு பொருட்களை ஏற்றி கொண்டு போகிறதுக்காக செய்தக்கூடிய செலவு இப்போ வண்டிக்காரங்களுக்கு தான் கொடுப்போம் இப்போ வண்டி கட்டணம் ஏற்றிச்சல் செலவு எவ்வளோ செஞ்சுருக்கோம் நூற்றி ஐம்பது அப்போ எதில் எழுதிக்கணும் வண்டி கட்டணம் அவ்வளோதான் இப்போ எந்த நம்ம உங்களுக்கு பார்க்கும் பொழுதே அந்த சம்ம வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் என்னென்ன ஹெட்டிங்கோ அப்போ ஹெட்டிங்கில் எழுதிடும் எழுதிட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் பண்ணுறீங்க டோட்டல் பண்ணும்போது அதாவது எவ்வளோ வந்து அந்த மாத கடைசியில் செலவு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ மொத்த செலவுகள் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா மொத்த செலவுகளை கூட்டுறோம் மொத்த செலவுகள் மொத்தமாக எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பத்து ரூபா செலவு பண்ணியிருக்கோம் அப்போ எவ்வளோ தலைமை காசாளர்கிட்டருந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஜில்லரி காசாளருக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எவ்வளோ மீதி இருப்பு இருக்கு இருப்பு கீழ் இறக்கப்பட்டது அதாவது பெற்ற தொகை ரெண்டாயிரம் செலவழித்த தொகை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பத்து ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் எவ்வளோ நூற்றி தொண்ணூறு இதுதான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் இருப்பு கீழ் இறக்கப்பட்டது இப்போ ரெண்டையும் டோட்டல் பண்ணிக்கிறோம் எவ்வளோ டோட்டல் ரெண்டாயிரம் அதே மாதிரி இந்த சைடு டோட்டல் எழுதிக்கிறோம் ரெண்டாயிரம் டோட்டல் எழுதுகிறோம் இப்போ இது வந்து எப்போ எந்த மந்தோடது ஜூலை முப்பத்தி ஒன்று ஏன்னா இறுதி இருப்பு தானே ஜூலை முப்பத்தி ஒன்று அதாவது இந்த சில்லறை காசாளர் வந்து என்ன பண்ணலான்னா வாரத்துக்கு ஒருக்கா கணக்கு முடிக்கலாம் மாதத்துக்கு ஒருக்கா கணக்கு முடிச்சு தலைமை காசாளரிடம் என்ன பண்ணுவார் இந்த ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணுவார் அறிக்கையை சப்மிட் பண்ணி சை வாங்குவார் அதுதான் அப்போ மீதி எவ்வளோ எழுதிட்டோமா அடுத்தது ஜூலைக்கு அடுத்தது என்னது ஆகஸ்ட்டு ஒன்று இருப்பு கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த செலவு பண்ண தொகையை மறுபடியும் இப்போ நம்ம இப்போ இதை பார்க்கும் பொழுது ரெண்டாயிரம் ரூபா பெறுவாங்க ரெண்டாயிரம் ரூபா பெற்றிருப்பாங்க ஆனால் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காரு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பத்து ரூபா செலவு பண்ணியிருக்காரு இல்லையா ஜூலை முப்பத்தொன்று அப்போ சில்லறை காசாளர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா தலைமை காசாளரிடம் இருந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பத்து ரூபாயை வாங்கிக்குவார் செலவழிச்ச தொகை அப்போ ஏற்கனவே இருக்கிற ரெண்டாயிரம் என்ன ஆகும் மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ இங்கே என்ன எழுதுகிறோம் ரொக்கம் கணக்கு அதனால தான் இங்கே என்ன எழுதுகிறோம் ரொக்கம் கணக்கு ரொக்கம் கணக்கு கணக்கு நூத்தி தொண்ணூறு பக்கம் கணக்கு எவ்வளோ எழுதிட்டோம் எழுதி மீதி இருக்கிறத நம்ம இந்த ரெண்டாயிரம் இருப்பு கட்டுறோம் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த டோட்டல் எழுதியிருக்கிறோம்ல இது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் டோட்டல் பண்ணணும் இப்போ இதோட டோட்டல் எவ்வளோ வருது இரநூத்தி ஐம்பது இந்த எவ்வளோ ஐநூறு ஆறுநூறு இதோட டோட்டல் முந்நூற்றி ஐம்பது இது முந்நூறு இது முந்நூற்றி பத்து புரிஞ்சுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சில்லறை ரொக்கையேடு உங்களுக்கு அந்த காலம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது மட்டும்தான் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் அது சிம்பிள் தான் அஞ்சு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அஞ்சல் செலவு எழுதுபொருள் செலவு வண்டி கட்டணம் கூலி சிற்றுண்டி செலவுகள் எப்போ எந்த ஹெட்டிங் கீழே இந்த பழுதுபார்ப்பு செலவெல்லாம் வருவோம் அது வந்து அடிக்கடி நிகழாதது எப்போவாவது நிகழக்கூடியது அப்போ அடிக்கடி நிகழக்கூடிய நிகழாத செலவுகள் அதாவது நிகழாத செலவுகள் அப்போ அந்த செலவுகள் எதில் வரும் அப்படின்னா எதில் வரும் பல்வகை செலவுகள்லாம் வந்துடும் ஓகேவா நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது இந்த ஹெட்டிங் தெரியும் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்